mtazamaji hapo tunajua kwamba tuna janga la corona ambalo kidogo linaitesa dunia lakini nizidi kuendelea kufuata utaratibu ambao unawekwa na wataalamu wa afya ili kuepukana na gonjo hilo na kuhakikisha kwamba afya zinakuwa sawa katika michezo katika kila kitu afya ndio kila kitu ne kualika naitwa godlise nikitomari na leo tutaangazia hotuba ya waziri wa habari sanao utamaduni na michezo mheshimiwa dr harrison mwakembe alipozungumzia kuhusiana na e, swala la wachezaji wa kigeni e, wasiwe wengi katika ligi kuu Tanzania bara na pia alizungumzia kuhusiana na makocha wazawa e, katika vilabu vya ligi kuu e, kuhakikisha kwamba kila klabu e, timu ziwe na wakocha e, makocha wazawa sio wakocha kigeni sawa kwenye timu anaweza kocha mkuu anaweza kawa toka nje lakini kocha msaidizi lazima awe mzawa ili kuhakikisha kwamba e, hapo baadaye Tanzania inakuwa na makocha wazuri ambao watasaidia vilabu vyetu na pia hata timu za taifa. E, naye kwa lika kama nilivyokuambia anaitwa Golisi Nikitomari niko na e, Juma ayo yeye ni mwanahabari na mwandishi wa habari za michezo na pia ni mchambuzi mzuri wa michezo. Pia nipo na kocha Kesi Mzrai yeye ni kocha wa timu ya Alliance FC na tutazungumza mengi kuhusiana na e, mada ambayo tumekuwekea mezani. Ujumbe wako ni muhimu sana hapo. Utatutumia ujumbe wako na mimi nitausoma hapo iwe Facebook iwe kwenye nambari ya simu tume ujumbe wako na mimi nitausoma hapa na bila kusahau kuwa e, baadaye tutaungana na Mbwana Shomari na Leona Dinyoni ambao na wenyewe pia watazungumzia kuhusiana na sakata hili ambalo limekuwa gumzo mitandao ni kila mtu amekuwa amekizungumzia kuhusiana na ishu ya wachezaji wachache kutoka nje ya Tanzania. Twende sote karibu na ungane nasi tunapofika mwisho. Juma hayo. No. Mambo vipi? Safi kabisa wewe. Pamekucha? Ah, pamekucha. Karibu Mwanza. Eh, asante sana. Japo ni mwenyeji lakini unapokuwa makao makuu ya nchi mm. ukija huko ni mgeni. Nakuwa mgeni lakini mgeni mwenyeji. Mgeni mwenyeji. Na mara kadhaa pia tunakuepo hapa kwa hiyo nimefurahi tena kuepo. Eh, asante sana. Karibu sana. Asante sana. Eh, kesi. Damna. Karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwenda. Wewe ni mkongo katika eneo hili. Na eh, hakika. Eh, maki umekuwa mzoefu toka enzi hizo na mpaka leo tuko pamoja. Hakika kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Juma ayo. Tukianza na wewe. Eh, hali ya michezo kwanza tukizungumza kama mdau wa michezo. Eh, unaiona haja kwa Tanzania toka janga la corona na kabla hata janga la corona nafikiri michezo imeathirika kwa kiasi kikubwa hasa sisi ambao maisha yetu ni michezo sasa hivi unaona tunatapa tapa naweza tukasema hivyo hatuna tunajadili nini sasa hivi atuendi viwanjani tumemiss kitu kikubwa sana michezo kwa hiyo e, nadhani kila mmoja ambaye ni mwana michezo anaona ni namna gani ambavyo kuna kitu kimemiss lakini before tunaona tulikuwa tunapurukushani za ligi daraja la kwanza uh, kimuyemuye watu wanataka waende ligi kuu uh, ukirudi upande wa ligi kuu tulikuwa tunaona watu wanakimbizana kwenye ubingwa mida kama hiyo ulikuwa unasikia labda mm. jana kuna mtu kashachezea kitasa <laughs> kwa hiyo kwa kweli nafikiri tulikuwa tunakwenda pazuri sana na hata Ulaya huko pia tulikuwa tunaona watu wameanza kuandaa sherehe zile za ubingwa na kadhalika mm. mm. Kwa hiyo nafikiri ni, ni, ni changamoto kubwa sana. Tumebaki tunazungumzia michezo lakini kwa tahadhari kubwa kuhusiana kutokana na janga kubwa la, 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 la corona. Lakini lazima tuendelee tu, tu, tu kujadhari kama ulivyosema mwanzoni. Mm. Lakini tukiwa tunaendelea kuangalia namna gani yale ambayo yanawezekanika ndani ya michezo kwa wakati huu mm. kama mijadala kama hivi tuendelee kujifunza zaidi lakini kiukweli eh, michezo ya sasa hivi tunazungumzia michezo ambayo imebaki kama kuna ombo fulani katikati tumemiss kitu kikubwa sana. Asante sana. Mm. E, kocha Kesi, hivi um. katika uzoefu wako, wewe ni mkubwa kwetu na umetutangulia katika vitu vingi na umekuwa kwenye michezo kwa muda mwingi. E, kuna mwaka ambao labda imewahi kutokea tukio kama hili michezo ikakosekanika ka, ka, kama miezi miwili au mwezi mmoja, hadi ukawa na mchezo wote duniani ambao unaendelea issue yote ya, ya michezo? Ah, yani tangu nime nimejitambua nime na kuingia katika michezo, hii ni mara ya kwanza kupata dhama kama hii e, kubwa tu ambalo tuzidi tukumuomba Mwenyezi Mungu e, kwa sababu yeye ndio mwezo wa kila kitu e, basi hali ipotee ili tuendelee na shughuli zetu za kimchezo kama ulivyosema Juma e, sisi ni watu wa mchezo na ndio kazi yetu na tunaishi kwa ajili ya mchezo kwa hiyo ni kitu ambacho kimeathiri sehemu kubwa sana si kwa na michezo tu lakini kama unavyojua e, timu labda sikija hata Mwanza kuna wafanyabiashara wa hoteli kuna watu wanaopika mamantilio watapata chakula watu wa IC watu wa taxi kwa hiyo msingi ni kwamba imeleta ime athari kubwa sana katika katika uchumi wa, wa nchi katika uchumi wa nchi yeah. na e, tumezoea kwamba kama kocha 
e, utakaa utalala utaamka utaweza kwamba leo program gani nifanye hivi na hivi je wewe kichwani kwako yani unachukuliaje kwamba unalala uwazi kwamba kesho na program gani na wachezaji hata kama ligi ikiwa imeisha huwa kuna mapumziko machache labda wiki moja wiki mbili lakini baada hapo mnaanza pre season kwamba unaanza kwamba nipangilie china hichi kwa kwa wewe sasa hivi unavolala na unavyoamka unatafakari nini yani kwangu mimi mpaka yani nikiamka kwa sababu nimezoea nikimaliza nikimaliza kipingi cha mazoezi naenda kuangalia sasa je nimefanikiwa kwa, kwa kiasi gani mm. sasa ina maana kile kipindi macho mimi natakiwa niwaze mm. kwamba kesho natakiwa nifanye nini sehemu gani sijafanikiwa mm. sasa hivi nimefanya labda nawaza mambo mengine kwa hiyo mm. kwa kweli unajikuta kwamba unakuwa huko 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 katika katika mawenge naweza kusema hauko vizuri kabisa kutokana na yale mazingira ambayo umeazoea lakini kingine hii ni shinikizo la kukaa ndani mm. usijiepushe <laughs> na na magrupu <laughs> na nini yeah. sasa kwa sababu mkoa umeshazoea kila ukiamka asubuhi wewe ni kwenda mazoezini mm -hmm. e, unarudi labda ni mchana umechoka na kule unapumzika unapangila program ya kesho kwa hiyo hata kwa mmoja ama nyingine tumeathirika tume sana sisi kwa upande wa makocha sawa sawa e, mpira mtazamaji kama nilivyokujuza awali hii nitaongea asubuhi michezo na burudani na mada yetu kama unavyoiona hapo ni e, inahusiana na idadi ya wachezaji wa kigeni ligi kuu Tanzania bara e, waziri Mwakembe siku ya Jumatano wiki kama hii alisoma hotuba hotuba e, ya inahusiana na wizara ya habari utamaduni na michezo na akazungumza mengi ikiwa e, budget ambayo ni bilioni tisa na kitu katika e, wizara ya habari utamaduni na michezo katika mwaka wa 2020 na moja hebu kwanza tutazame ambacho alizungumza kuhusiana na e, wachezaji wa kigeni tutazame hii tukirejea hapa tunaanza moja kwa moja e, mjadala wetu na pia kuna watu wametuma maoni yao kuna watu wametuma e, mawazo yao hapa hapa tuje kuyaona na pia wenzetu Dar es Salaam na pia wenyewe watatuambia ni nini ambacho wanakiona kwa kuwa michezo ya kulipwa inazidi kuongezeka nchini mheshimiwa tunao wajibu kama taifa kuwa na utaratibu na ufanana kimaudhui kwa michezo yote na kuruhusu wachezaji wa kigeni kuchezea vilabu vyetu lakini kuendana na misingi ya kulinda na kuendeleza fursa za ajira kwa watanzania kama ilivyo katika wawekezaji wote hapa nchini tutaua vipaji ya ndani kuachia milango wazi kwa wachezaji wa nje bila ukomo wenye tija na tunaofanya mchango wa serikali kupitia mtashumta na umiseta ukose maana yoyote na msisitizo wa vilabu kuona timu za vijana nao ukose mashiko. Mheshimiwa spika nimeiagiza BMT iliangalie swala hilo lakini liwe shirikishi na kufikia tarehe 15 mwezi ujao tuwe tumeshapata majibu ya mwelekeo wa taifa. Ya. Yeah. Juma ayo. Mm. E, na kocha kesi mzirai. Tumesikia e, waziri Mwakembe anachongea. Na hii sio mara kwanza kuongea kauli kama hiyo. Kwa kwa hiyo Juma umeipokea vipi kama mdau wa michezo na ni mwandishi wa habari wa michezo? nafikiri e, amezungumza vizuri na nimefurahi kusikia anasema ametoa muda watu wakachirikishwe wadau sasa tulikuwa tunajiuliza wakati fulani maamuzi ama wazo mawazo haya ambayo ni mazuri wadau wanashirikishwaje na tunasubiri BMT nao watatushirikisha wadau watashirikisha TFF alafu watu watatoa maoni yao kama ambavyo umeona siku za karibuni watu wanazungumza vitu vingine ambavyo ni vya maana kabisa kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo tunategemea wadau wakishirikishwa alafu mwafaka utapatikana ni namna gani ambavyo ni kipi kifanyike lakini hilo tuliache kwamba linabaki kwamba wazo la waziri na linatapaswa kufanywa kazi lakini uh, unajua changamoto kubwa ya mpira wetu mwalimu pia atatusaidia baadaye kitaalamu zaidi e, sisi sio atu, atuzalishi uh, sana wachezaji hatuna mm. mfumo sahihi ya kuzalisha wachezaji kwamba mchezaji anatoka kwenye primary stage anakwenda kwenye secondary stage mpaka unakuja kumuona ni machuadi yani mpaka mchezaji unakuja kumuona kwenye club kubwa kama Simba ama Yanga mm. e, anaibuka yani sisi tuna, tuna, tuna Tanzania unaweza kumfahamu mchezaji ka, ka, yuko Simba Yanga tunasema mchezaji yuko vizuri mm. huyu lakini <laughs> hujui alipotokea hujui alipotokea na je amepata ame, 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 ame uh, class ile inayotakiwa ametengenezwa amepitia wa, kwa walimu ambao ni walimu ambao wana uwezo wa kutengeneza wachezaji kwa sababu walimu pia amegawanyika kuna walimu ambao wanajua kutengeneza wachezaji wakiwa kwenye kwenye mazingira ya 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 ya, 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 ya kichoto zaidi mpaka anakuwa anakuwa anajua kabisa anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo tunapotaka kuwa kutengeneza wachezaji wetu tuwe na wachezaji ambao watakuwa na uwezo mkubwa sana lazima tuwe na mfumo sahihi wa kuwazalisha wachezaji. Kwa sasa unaona huo mfumo bado haupo kuzalisha wachezaji. Sasa inaweza kawa vigumu zaidi e, kile tunataka kufanya kwa sababu hatujatengeneza mfumo huko chini. E, kwamba tunataka tungeneza wachezaji wetu tubaki na ligi ya wachezaji wetu 
lakini kama tuwezi tukatengeneza wachezaji tutabaki tu kuwa na wachezaji ambao hawezi kuwa competent kwa sababu wanaibuka na wa, ni wachezaji ambao wako talented mm. lakini wanakosa vitu vingi mchezaji ana, ukimwangalia unaona amekosa visingi sahihi ya uzalishaji kuanzia kuanzia huko chini kwa hiyo tutakapokuja kushirikishwa ama wadau wanaposhirikishwa kwenye eneo hilo tutazame zaidi kwamba tunawezaje kutengeneza mfumo kuanzia chini kwamba tutawazalishaje wachezaji kuanzia kutumia academies tulizo mm. nazo mm. sports centers alafu wachezaji wanapokuwa mpaka wanakuwa katika level kubwa ya kwenda kucheza kwenye national team mm. kwenye club zetu kubwa wao umetengenezwa mm. eneo la, 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 la lakini juma hiyo hiyo ya issue ya kusema kutengeneza wachezaji toka wakiwa wadogo mm. tumeanza eh, tuna kama miaka mitatu minne eh, watu wameanza kuzalishwa tunaona kuna academy nyingi alliance fc tunazungumzia wan academy ambao wanatengeneza vijana wadogo tuna nyingi ambazo zinafahamika mm. eh, hilo bado halijaweza kufikia uwezo wa sisi kuwa na wachezaji eh tegemeo katika kuhakikisha kwamba soka Tanzania linakuwa uh, tunakwenda vizuri kama ulivyosema lakini bado tujafika pia kwenye ile level ambayo so, inahitajika bado tujafika katika level yeah, ile inahitajika yeah. kwako kocha kesi kauli hii kwako umeipokea vipi na japo si mara ya kwanza e, kauli hii kutoka na kumbuka kama mwezi wa pili pia alizungumza alikuwa anagusia mara nyingi na hili ni lengo ambalo nadhani wadau wanatakiwa watoe maoni yao lakini linakwenda kutimia kwako wewe umelipokea vipi Ah mimi nipokea eh, kama tamko la, la waziri yuko vizuri lakini ukianza na wachezaji wengi ambao wanacheza katika katika vilabu vyetu ambao wamezuka nje ni vilabu vichache sana katika timu 20 labda kuna vilabu vitano au vilabu vinne na hata wachezaji ambao eh, kila klabu kinakuwa na wachezaji labda 30 lakini unajikuta labda kuna klabu kina wachezaji sita kiniingia kuna wachezaji labda moja mfano kama sisi tuna mchezaji mmoja yeah. sasa unapokuwa na wachezaji ambao wanakuja e, kuja kupambana vizuri inaleta chachu sana kwa vijana wetu wa Kitanzania kwamba ah chama anafanya hivi Monson anafanya hivi basi na mimi labda ni cop kwa sababu mchezaji e, tuposema profession lazima awe na vitu tofauti sawa bwana ambao mchezaji anatakiwa ajifunze sasa ajifunze sio katika vitu vya uwanjani tu ajifunze hata mazingira yake ya yeye kuishi tutasema discipline Discipline sio ndani ya uwanja tu na paka nje ya uwanja. Kwa hiyo mimi si 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 si, 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 si kwamba kutokuwa na wachezaji wengi mm. kwamba inaweza kusababisha vijana wetu yeah. soka la Tanzania likadidimia. Mm. Lakini kuna kitu ambacho waziri kakiongelea. Mm. Swala la vijana. Hilo ndio swala la msisitizo sana. Hata mimi mwenyewe ni muumini sana wa soka la vijana. Mm. Eh? Hata mimi natumia sana wachezaji wangu vijana. Sasa hili lazima tuwete msisitizo katika vilabu vyetu vya ligi kuu, vya ligi daraja la kwanza. Tuwe lazima na timu za vijana kuanzia chini miaka 12, 13, paka 17. Yaani hii iingie katika sera ya michezo. Lakini kingine ni kwamba mpira ni biashara. Lazima tukubali. Pamoja kwamba sisi labda Tanzania bado hatujafika katika biashara, lakini mpira ni biashara. Sasa unapokuwa na wachezaji E, labda wachezaji ambao wana majina makubwa tasababisha hata kipato kiwe kikubwa ingawa sasa hivi kidogo watu waingii uwanjani lakini ukiwa na wachezaji na maana ni wazuri watu watatoka majumbani kwao kwenda kuangalia huyo mchezaji mzuri lakini vile vile timu itafanya vizuri hata katika mashindano ya Kiafrika nikotaka niseme kitu kimoja e, tunapotaka kupiga hatua zaidi mwalimu amezungumzia eneo la business e, serikali wanaweza kutengeneza mfumo rafiki wa kuwatumia wachezaji wa nje hawa na makocha wanaokuja kwetu wakajipatia kipato kikubwa sana. Lazima tuwe na mifano rafiki, mfano kuna ligi ambazo zimeendelea na club ambazo zinafanya vizuri pia ligi ya Misri uh, kwenye almost wachezaji 560 mm. ya <coughs> timu zote mm. uh, almost timu 18 katika ligi yao wachezaji 85 ni mm. foreigners ambao ni uh, ukiangalia uki value money ya wale wachezaji mm. ni, ni, ni kama pound uh, milioni na moja sasa kama pound 221 uh, ina maana hapa kuna kuna gawio na serikali ambao wanapata na hata mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi katika ligi ya Misri uh, John Antwi ni raia wa Ghana ni mchezaji wa kigeni mm. uh, almost pound milioni moja na tayari hapo kodi inaingia kwenye serikali na, na, na hivi karibuni we, waziri wa fedha aliweza kumsa kwamba Ndiyo. akataja baadhi ya wachezaji kwamba ambao wameingizia kipato eh, kodi wamelipa kodi kubwa kodi kubwa eh, ukija kwenye ligi ya South Africa Uh, Billet ndio mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi pia uh, kama randi milioni kumi uh, anyo uh, salary yake mm. ni mchezaji kutoka nje mm. na yupo kwenye ligi ya, 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 ya nchini Afrika Kusini 
lakini uh, top of that pia ligi ya Afrika Kusini inashika nafasi ya saba kwa kuwa ligi ambayo ina attractive uh, sponsors wengi sana yeah, duniani yeah. na na uwezo attract sponsors kama hauna wachezaji ambao watakuwa uh, wana values na wanatangaza wanatangaza ile ligi ligi yako na wachezaji hawezi kuwa ndani tu ndio ndio wachezaji ambao pia wengine wanatoka nje kama ambavyo tuna, tunaona hawa tunao lipo pesa nyingi mm. kwao na sisi ili tuweze ku brand ligi yetu mm. kwanza cha kwanza lazima tuwe na wachezaji wa nje ambao watakuwa wanakuja na kitu cha tofauti sana wakati simba wanaingia katika tour ya robo finali ya michuano ya ya ya, ya, ya Afrika mm. ya CAF Champions League uh, kila mtu alianza kufikiria mpaka unaona uwanja ulipokuwa na jaa watu mpaka huko kwenye 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 yeah, yeah, za, yeah. za Afrika watu wana post uwanja wa taifa mm. kwa hiyo tunavyozidi na, na wale wachezaji waliofikisha simba mbali kwa asilimia kubwa ni wachezaji wa kimataifa wachezaji wa kimataifa kwa hiyo hatuwezi tuka hatuwezi tukarilai katika kuwapunguza lakini tunaweza tukarilai katika kutengenezea mfumo rafiki hao wachezaji wanaokuja kwanza tunapowapata wachezaji wanaokuja ni wanamna gani na wanapokuja kwetu uh, tukatengeneza njia rafiki ya kuingizia zaidi serikali E, mapato na serikali kanufaika mfano kama sasa hivi tuna matatizo ya 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 ya, ya corona tutegemea pingine wazidi angetuambia wanaenda kudokoa kidogo pale kwenye kile walichokiingiza zaidi kutoka kwa wachezaji wa nje mm. wakaleta kwa TSF na vilabu na vitu kama hivyo ikasupport ika kidogo kwa hiyo <laughs> e, tukitengeneza mfumo utawapata wachezaji wengi ambao kwanza watakuwa wazuri Ndiyo. lakini pia njia rafiki wao kutuingizia kipato zaidi lakini mwalimu amezungumzia soka la vijana tuweza tukatengeneza tu bado kanuni na sheria ambazo zinawabana zaidi clubs kwamba kwenye wachezaji 11 wanaoanza mm. lazima hawepo wachezaji wawili ambao ni under 17 yeah, yeah, kwenye yeah. kwenye kikosi hii itatusaidia kuendelea kuwapa experience wachezaji hao wa kwetu sisi wenyewe yeah. lakini mdau wakijifunza kutoka kwa wale wachezaji wa kimataifa eh, dakika kumi, eh, mbili dakika kumi ta, tutajiunga na bwana Shomari na wenyewe kwa dakika kumi atatumia lakini eh, tumsikize tena waziri Mwakiembe akizungumzia kuhusu mjadala, mjadala huu na akitaja baadhi ya wachezaji ambao anaona wana nafasi Hey, wana sifa za kucheza Tanzania wachezaji wa kigeni wana sifa za kucheza Tanzania moja kwa moja hebu tutazame hii hapo nitarejea hapa Waziri Mwakembe alitoa agizo hilo Jumatano hii jijini Dodoma alipokuwa akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Habari utamaduni sana na michezo kwenye bunge la bajeti huko akilitaka baraza hilo pia kuhakikisha linaangalia upya suala la da hiyo ilikuwa ni nyingine kabla hatujaenda kwenye mjadala wa makocha hiyo ilikuwa nyingine tunazungumzia mjadala waziri Mwakiembe alipokuwa bungeni aliweza kuzungumza kuhusiana na hilo nadhani kama tayari tuweze kuitazama alafu tutarejea hapa ujenzi wa sports complex ni mchakato mrefu ambao una awamu zake katika utekelezaji awamu ya kwanza kubwa kabisa ilikuwa ni kupata kiwanja kikubwa kabisa ambacho kitatosheleza kita, kita mahitaji ya jiji hili kwa miaka zaidi ya msini ijayo na ndio maana mheshimiwa uh, speaker tukapata eneo la zaidi ya ekali 320 na, na mahitaji yetu ya sasa hivi kwa kila kitu ni ekali 150 tu lakini tumepata yote hiyo kwa mahitaji ya baadaye vile vile kaka sawa atakapokaa sawa tutakuja kuangazia hiyo klipu kikubwa alipokuwa anazungumzia kuhusu wachezaji e, wazao ambao wana sifa kwamba inazungumzwa kwamba wachezaji wazao ambao e, wa, wa kigeni ambao wametoka katika mataifa jirani ma, na mengine ya mbali kwamba wao wanacheza timu zao za taifa je yeah, hivyo vigezo hivyo ndio vinafaa kwamba haje kucheza katika ligi kuu Tanzania bara tunamuona kama Asante Kwasi ambaye ya ametoka alitoka Ghana kama sikosei lakini alikuwa hana sifa alikuwa anacheza vizuri katika klabu ya Simba lakini timu ya taifa hajawahi ifanyaje hajawahi kuita na kuna wachezaji wengi e, kama Pasco wao anafanya vizuri lakini timu ya taifa e, haujawahi kumsikia kwa kwa hiyo liko vipi hilo ah, kwanza ni ni hali ya kiuchumi ndugu yangu leo hii utoke nenda labda katafute mchezaji Nigeria Avril Coast mchezaji ambaye alicheza timu ya taifa je unaweza kumnunua mm. eh? kwa hiyo ni hali ya kiuchumi wa vilabu vyetu bado hatuna uwezo kwaweza kuweza kununua wachezaji ambao ni kwaite kubwa hilo la kwanza. Lakini la pili kuna wachezaji ambao wanatoka katika nchi ambazo zimeendelea nchi za magharibi kama ambao umewataja kina Kwasi mm. eh, sijui na huyo wao walikuwa na uwezo mkubwa wa kucheza lakini hawajawahi kupata nafasi ya kucheza timu ya taifa kwa sababu kuna wachezaji wengi wenye uwezo kama wao. Alafu na kucheza timu ya taifa vile vile sasa kwa ni bahati 
Unaweza kuona uwezo lakini usipate nafasi ya kucheza timu ya taifa mm. au vile vigezo ambavyo mwalimu aliyekabidhiwa timu ya taifa wakawe una. <laughs> una. <laughs> eh, kwa hiyo ni hali ya kiuchumi ya vilabu vyetu pili kuweza kuachukua wachezaji ambao wewe unaona kwamba wana uwezo mkubwa wakati wewe ukashindwa kuwatumia sawa sawa nadhani mambo yatakuwa yamekaa sawa studio kabla hatujijunga na bwana Shomari eh, tuweze kutazama hiyo mjadala eh, wa wachezaji wa kigeni ambao walikuwa wanaendelea bungeni lakini mimi sijatoa uamuzi wote hapa nilicho sema nimeiagiza BMT iendeshe mjadala shirikishi na wadau wa michezo hebu tuliangalie kama taifa tunakwenda wapi tukiweka tu milango wazi yote inaweza kuja na tumefika mahali hata wale wanao watafuta wachezaji wa nje hawatumii angalifu wote ubiri tu kati ya kumi watatu wa nne watakuwa wazuri na kwa timu zote hapa Naweza mimi nikawa challenge viongozi wote na wadau wote wapenda michezo hapa katika timu zote Yanga, Simba zote zilichukua wachezaji kutoka nje. Sijaona zaidi ya wachezaji wanne wazuri kabisa kiwango cha juu. Wengine wanakaa benchi. Wao mtumie wengi wanakuja kukaa benchi. Nikutumie vibaya haya mamlaka tuliopewa. Na badala yake badala ya kukazania kuangalia vipaji gani vimeboko mtashumta umeseta kufuna mheshimiwa mwaka jana nimeona ile finali ya Songwe na Ruvuma mpira wa hali ya juu ah ah hamna muhimu tuko busy kuangalia sio Burundi zatokea nani hai wazikani sasa ndio jua mmemsikia mmemsikia wazee anachokisema nimemsikia eh ni ni amezungumza vizuri lakini tunarudi kule kule nafikiri tunahitaji kuwa na sera sasa. Mm. E, yaani tunazungumza kwenye uhalisia wa kibiashara alafu sera yetu ni ya kizamani. Mm. Tungekuwa na sera nzuri kama ambavyo naelezea mheshimiwa waziri hata huo mfumo wa kuwapata wachezaji kwenye mitashimita na umiseta ungekuwa ni mfumo ambao una, una, una dira elekezi na hao wachezaji wanapatikana baada hapo wanakwenda wapi? lakini mara kadhaa hata wao huko bungeni wamekuwa kupokea wachezaji ambao wametoka kufanya vizuri na mm. wanawapigia makofi pale bungeni alafu baada ya hapo uh, hawajui wanaelekea wapi <laughs> kwa sababu hatujatengeneza mfumo, mfumo kwa sababu ya sera sasa yetu ambao nafikiri hapo baadaye tutakapokuwa na mjadala wa makocha tutafafanua mm. kidogo kwa hiyo haya nasema ni, ni mazuri sana lakini sera yetu ni ya, ni, ni ya kizamani sana sawa sawa mm. eh kesi nadhani umemsikia kwa angalau dakika moja eh umemsikia kizunguzia wachezaji E, aliwaona e, umeichukulia vipi kauli yake ah sasa kwa ni, ni, ni kweli lakini mimi nacho nachorudi tu kwamba e, kama unaizungumzia umitashumita au umiseta je baada ya wale wachezaji kupatikana wana, wanatunzwa vipi wanaendelezwa vipi kwa hiyo kuwa tuna wachezaji wazuri sana ambao wanapatikana katika katika mashindano yale lakini je tunawatunza vipi jinsi ya kuwatunza jinsi ya kuwatunza sasa kuna message ni nyingi na ujumbe hapa naona katika group la sport reporters nao wametuma nawaambia eh, ije na wakati mpira wapewe wa usika yani kupunguza wachezaji wa kigeni ni kupiga hatua 15 nyuma maendeleo ya mpira hayaendi hivyo huyu ni Batazari Godfrey eh, huyu mwingine anasema anaitwa Kesbet Nzigula anambia mimi sioni tatizo la idadi ya wachezaji kuwa kubwa cha msingi hapa ni wachezaji wa kiwango gani uwezo gani ndio wanaoletwa sawa na nikisoma ujumbe huku message ni nyingi anambia mimi Dickson kutoka Ngara Benako na shauri wachezaji wa Tanzania wapambane wafikie wachezaji wa kigeni make wachezaji wa kigeni wanaujua mpira haya na domin Dominikas Mchilo kutoka Songea ili kupandisha soka letu la Tanzania ni lazima kwanza tuwekeze zaidi kwenye vijana ili tusianze kuwajadili wageni kwani wao ndio wanaopandisha soka letu hata likaonekana lina mvuto. Juma naye alisema hivyo. E, Benedict kutoka Pugu naona kuweka idadi ya wachezaji wa nje nchini sio ndio kwamba wachezaji wazao watakuwa wazuri. Hamna maandalizi toka shule za awali na vipaji ndo ndo watakuwa wazuri wachezaji wetu. Haya naitwa Ramadhani kutokea Moshi maoni yangu kuhusu wachezaji wa kigeni ni sawa kabisa wapunguzwe maana unakuta katika timu kikosi cha kwanza unakuta wachezaji saba ni wa kigeni hii inapelekea kuharibu viwango vya wachezaji vikifa huku viwango vya kige, wachezaji wa kigeni vikipanda e, Juma Kijiko au Baba Faisali mimi nadhani kupunguza wachezaji wa kigeni ili tuk, 
tukuze wachezaji wa, wa ndani hapa mi nadhani wabaki kumi ili iwe chachu kwa wachezaji wa ndani kukopi na kupesti. E, ujumbe ni mwingi sana nitaendelea kusoma hapa lakini e, wezetu kule e, da hii ni saa 2 dakika 15 nadhani paka 2 dakika 25 atakuwa ameturudishia hapa tutajadili alafu tuangazie issue ya makocha moja kwa moja tena nitawarudishia wao always na wao pia kuzungumzia kuhusu issue ya makocha. Mimi ni Golise Nikitomari hapa studio niko na Juma Ayo na Kesi Mzrai ambaye ni kocha wa Alliance FC. Moja kwa moja kwako Mbwana Shomari na Leonard Nyoni napenda kuita Nguli kijana mtulivu. Karibu uweze kuchangia mjadala huu juu ya wachezaji eh, wa kigeni kupunguzwa. ni kitomali lakini kitomali unatusababishia matatizo kijana unavumuita nguli huyu kidogo makuapa kidogo ya shaza kwenye nyuka sasa sijajua labda pangina na vijipu wama vipi sijaelewa e, lakini ndoibu ya mtaza maji tukaribishe katika studio hizza star tv dar esramu nipu wapa kabisa na mwazangu leona dinyoni utakua tukiangazia e, maswala haya ususa ni idadi ya wachezaji wa kigeni katika ligiku ya soka tanzania bara mbapo E, hii rasmi ilianza kutumika katika msimu F2, 17, 18, ikaja 18, 19. Kwa wanaongezeka kidogo kidogo kutoka watatu, wakaja watano, kutoka watano mpaka saba, saba mpaka kumi mpaka hivi sasa ambapo wameweza kufikia katika swala hili la wachezaji wa kigeni. Bwana nyoni karibu kwanza tukaribishe kabla tujianza kuingia ndani zaidi katika mazungumzo yetu. Asante sana. Chunguche ngapi leo? Ah. Hata sikumbuke mimi nikumbushe. Aya, eh, PNC anaweza katusaidia. Ah, <laughs> naona anapiga piga hesabu kidogo hapa. Sasa nyoni tumewasikia kule, tumemmsikia Juma hayo, tumemmsikia kocha kesi mzilai lakini hivi vile waziri mwakiembe mwenye zamana ya michezo kupitia wizara yake na bajeti imepitishwa. Wazetu wamejadili kwa kina zaidi. Sasa tuna nini ambacho kifanyike kwa sababu E, wengi ama kule Mwanza hata baadhi ya 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 ya, ya, ya wadau wanasema kwamba lazima tuwe na program za vijana sawa lakini program za vijana bado kwa tumekuwa shida lakini mimi naona vile vile kuna haja ya kuwepo na sera ya michezo ambayo itashuka mpaka huko chini baada ya kuanza kufikia kupunguza wachezaji wao hebu tuanzie hapo kabla sijakuja kuangalia e, takwimu za wachezaji na pindi lilivyokuja swala la wachezaji kumi E, rais wa TFF wale sikaria aliweza kulitolea kwa fanuzi baada ya tukuje kujikita hapo. Kwa hiyo tuanzie hapo. Kwanza kitu ambacho kinatuumiza zaidi ni kuto kutokuwa na sera ambayo itakuwepo pale. Shomali ukiingia utatekeleza ile sera. Ndiyo. Mimi nikiingia nitatekeleza ile sera, Miula akiingia atekeleza ile sera. Hmm. Kinachofanyika ni kwamba kila mtu anaenda anakuwa na mawazo, mawazo yake ambayo anakuwa anafanya. Angalia sasa hivi kwa mkurugenzi wa ufundi ni Oscar Milambo. Ndiyo. Oscar Milambo alikuwa kocha wa vijana na muumini mzuri sana wa vijana. Ndiyo. Angalia sasa hivi jinsi ambavyo ukitoa ku, kuendeleza kuendeleza kozi za makocha, kozi za marefa, lakini pia tayari imeshakuja kanuni kwamba timu za ligi kuu kuanzia msimu ujao ndio na timu za chini ya miaka 15. Kwa hiyo anakuwa na, am, ameona mbali kwamba vijana ndio kila kitu. Kwa sababu unapotakuwa na wachezaji wenye ubora lazima uanze huku chini. Uwezi kumpata from nowhere akaleo akaenda kwa bora ili mchezaji awe full package na bidi anzie chini ambayo unaweza kamtoa kwenda kushindana sehemu yoyote kwa sababu kijana kianza kucheza mpira chini ya miaka sita, kuna program zake chini ya miaka kumi, kuna program zake ambazo inabidi afanye chini ya miaka tano, unaenda naye hivyo mpaka kifikia miaka 18 ndio maana unaweza kuona nchi za wazetu kijana mwenye miaka 18 anacheza ligi kuu na anapambana vizuri lakini siku kwetu chini ya miaka 18 17 bado mdogo yani huyo ni bado hawezi kupambana kwenye ligi kuu kwa hiyo ni sharti tuanzie huko chini TFF wanajitahidi sana kwa yeah. kuhakikisha wanapromote soka la vijana lakini kwenye vilabu vyetu ndio tatizo. Mimi nishawahi kushuhudia timu ya ligi kuu imekuja hapa Dar es Salaam inabidi timu B, timu yao timu B icheze na timu B na timu ile ambayo wanacheza nayo ndio. Wamechukua vijana kutoka hapa Dar es Salaam yani hawana timu B. Timu yao kubwa wanashinda kuhudumia, wanashindwa kabisa ndio. Vivi kusema timu timu ya, ya vijana. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia soka la vijana, yeah. ku deal na club license lakini pia kuvitengeneza hivi vilabu vyetu viwe bidhaa kibiashara yeah. kwa sababu soka letu alipo kibiashara bado mm. yani li, li, linakuja kuwa ajira lakini bado alipo kibiashara kwa sababu tupo katika mfumo ule wa burudani yani burudani inatoka yeah. ipo kwenye ajira lakini unajua yeah. ajira inawezekana ukalipwa ndio inawezekana usilipwe lakini katika burudani unalipwa napo ya yeah. kwa hiyo yeah. bado tujifike kwenye biashara yeah. kwa hiyo ama ndio tupo katika semi professional yani bado yeah. tuko mbali tunamulika kwa tochi yani professional tunamulika kwa tochi kwa sababu mbwana leo wewe ukitoa pesa yako kwenda kuwekeza let's say ndanda ndio yeah. usitegemee litani yake yani kama utapata kile kwa sababu biashara mimi ninavyonunua karanga za shilingi 10000 
nataka nipate shilingi 13 hapo ndo nimepata faida lakini vilabu vyetu vinaendeshwa kwa hasara sana kwa hiyo kikubwa ni kuangalia kwanza ku hivi vilabu vyetu viwe bidhaa mtu akienda kuwekeza apate return ile hiyo hiyo aipate yani apate faida timu ziweze kulipa mishahara zenyewe hivyo ni kampuni yeah. kama sisi hapa Sahara ni kampuni yenyewe inalipa mishahara yani hela yeah. itoke kwa bosi mfukoni ni kampuni yeah. inayozalisha ndio inakulipa wewe na inalipa mimi kwa hiyo tukianzia huko vilabu vikiweza kujiweza vyenyewe ukia ukiwa na timu B timu mm. zile B ambazo tangia chini huko unakuwa na timu za vijana kwamba kuanzia kwenye grassroots eh, kwenye grassroots unakuwa una, 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 una timu za vijana labda kuanzia Man City na timu chini ya miaka ndio hiyo grassroots yenyewe ndio naanzia kule. Kwa hiyo ukitoka wale vijana wakipanda 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 mpaka wanakuja kufikia umri wa 15 mm. ile anakuwa tayari ni kifurusha ambacho kinaweza kwenda kushinda katika miaka 15. Mada inajikita zaidi katika idadi ya wachezaji wa kigeni katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini vile vile mtazamaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia katika Google na App Store Star TV habari Tanzania lakini vile vile unaweza kaingia katika hyperlink www .startv.co.tz unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Sasa hebu e, tuangalie scenario yenyewe ilipoanzia. Mwaka 2017-18 msimu huu e, timu zilikuwa 16. Katika timu zilizokuwa 16 wachezaji waliosajiliwa walikuwa ni 480. Sawa, idadi ya wachezaji wa kigeni hai 480 ni wachezaji wa zao. Hmm. Wachezaji wa kigeni wakiwa ni 40 peke yake. Sawa lakini vile vile wazao wakiwa hiyo uh, asilimia 80 sasa na asilimia 90. Hmm. Lakini katika msimu 2018-19 wachezaji wa kigeni eh, walikuwa 32 ikiwa sawa na asilimia 5 na asilimia kabia 95 yote ikienda kwa, kwa, kwa wachezaji wa zawa. Lakini mwaka 2020 hapa sasa ndio imekuja idadi ya wachezaji kumi ambapo hii ilipitishwa Juni 30 kikao cha bodi ya ligi na e, kupitia katika msimu mpya 2018-19 ambapo walifanya mabadiliko ya kanuni ya 57 e, walipendekeza ongezeko la wachezaji wa kigeni kutoka 7 hadi 10. Sawa. Ambapo katika mapendekezo yale yalijadiliwa katika kikao cha kamati tendaji ya TFF na kukubaliana na hoja hiyo. Sasa mara baada ya kupitisha wachezaji kumi Rais wa TFF wale sikalia wakati akizungumza na vyombo vya habari aliweza kutolea ufafanuzi. Moja akilenga kwamba akagawa katika makundi tofauti tofauti. Moja akilenga katika biashara anaamini kwamba uwepo wa wachezaji wa kigeni itavutia wawekezaji wa kigeni ili ligi kufuatiliwa e, na nchi mbalimbali. Sawa? Lakini vile vile katika hilo nalo akiamini wale wadhamini watapata fursa wanayo kuonekana kwa hiyo itawavutia na wadhamini kuja kujiwekeza katika ligi kuu Tanzania bara aidha katika bodi ya ligi ambayo inaendesha ligi au katika vilabu sababu nyingine ambayo imetoa ambayo wanasema kwamba kwenye uwekezaji wa programu ya vijana ambapo nasema hili litasaidia ku, 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 ku nani kwamba kuweka mvuto pia kwa uwekezaji na utakuwa mkubwa na yanaongezeka kusaidia programu za vijana akitolea mfano kwa mfano kama timu ya taifa ya England ya umri wa miaka 17 kumina na 20 wao walikuwa mabingwa wa dunia mm. sawa kwa anaamini kwamba ni uwepo wa wachezaji wa kigeni watatoa fursa kwa kujifunza kwa wachezaji wale wakubwa na hata wale wa vijana kuvutiwa zaidi kiufundi anasema wachezaji wetu watapata fursa ama nafasi ya kuboresha viwango vyao sawa eh? kupitia kwa wachezaji wao wa kigeni sasa hapa nina maswali mm. tumekuwa na wachezaji wa kigeni sawa je viwango vya wachezaji wetu vimeongezeka au vimebakia pale pale au vimeshuka. Tuanzie hapa kwanza kabla hatujakuja e, kuangalia e, sababu zingine za maslahi. Unajua swala la kujifunza kutoka mimi kujifunza eh. kutoka kwako ni swala langu mimi mwenyewe. Yaani mimi je nataka kujifunza kutoka kwako au nakuacha wewe kama ulivyo. Kwa hiyo je wachezaji wetu wanajifunza kutoka kutoka kwa wachezaji wageni? Wa, wa hmm. Wapo ambao wanajifunza. Angalia mimi na, napenda kumtolea mfano mtu kama Jonas Mkude. Ndiyo. Mkude yuko Simba zaidi ya miaka 10. Hmm. Na namba yake ile yuko wanakuja wageni wanamkuta na wapati hmm. nafasi wana, yeye ndo anacheza. Kwa hiyo ambao wanajifunza wana, wana wananufaika na, 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 na uwepo wa wachezaji wa, 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 wa wageni. Na hao wachezaji wageni wanaokuja wanakuja kwa condition gani? Mimi kwa upande wangu kwa maoni yangu yeah. sioni sa, sioni sababu ya kuwazuia wachezaji wageni lakini tuweke condition tu kwamba wanakuja wachezaji wageni kutoka wapi kwa mfano kutoka ukanda wetu wa Afrika Mashariki mchezaji ambaye anakuja lazima uweke condition kwamba timu anayetoka ni timu aina gani yeah. Ame, timu anayetoka amecheza mara ya mwisho lini kwa sababu kuna wachezaji ambao wanakuja msimu mzima wanakuwa na timu ya sasa tunavyosema timu timu ya ngazi ya klabu au ngazi ya ngazi ya klabu kwanza tunaanzia kwenye klabu nje yeah. timu yake ipo kwenye top 10 
Mm. Yeye amecheza mara mwisho lini sio timu ambayo ametoka imemwacha yeye amekaa msimu mzima na tafuta timu ndio unakuja unamchukua yule aweze akaja kuwa ku deliver kwa kwa haraka hivyo kwa sababu unapokuwa na mchezaji wa kigeni anapokuja kwenye timu uhitaji tena asubiri leo Barcelona wanataka waachane wa, wa na Antoine Griezmann yani ndani ya msimu mmoja yeah. tu kwa sababu wamemnunua kwa pesa nyingi wakategemea kwamba atakuja atafanya mambo makubwa kwenye club lakini baada hajaingia kwenye mfumo hawajataka kumvumilia kwa sababu ni mchezaji professional analipwa pesa nyingi amenunua kwa pesa nyingi kwa yeah. unapokuwa na mchezaji ambaye ni professional player ametoka ametoka nje yeah. unahitaji kuja kusaidia kwenye timu either kupe vikombe au akusaidie pia kuboresha viwango vya wachezaji wazao kwa hiyo tuangalie condition za wachezaji tu, wanakuja unasema tu kwamba tuangalie condition sawa mm. kwa mwenendo wa vilabu vyetu ambavyo tukiweza kuangalia vilabu ambavyo vina uwezo wa kuchukua wachezaji ambao wengi na hata katika idadi ya wachezaji kumi sana sana kama vile vimelengwa vilabu vitatu tu hapa Tanzania na. Azam Simba na Yanga ambao hao mara kwa mara wamekuwa kishiriki michuano ya kimataifa Tukiachia vilabu hivi vingine sawa huku chini ndio hivi tumeona kama Alliance wana mchezaji mmoja sawa mm. kinda na Mungu awazidi watano umeona kwa hiyo itaji hili limeonekana kama vile la, la vilabu vitatu tu na hapo na, na hapo ndo eh. na hapo ndipo ambapo tunakosea kwa sababu dunia yaishi leo ndio kuna miaka eh. tuna, tuna miaka hebu just imagine eh. baada ya miaka kumi yeah. leo umetaje Simba Yanga Azam ndio before Azam wakuepo kulikuwa na Simba na aliongezeka Azam ndio sasa hivi umemtaja nani umemtaja na Mungu na Mungu umemtaja Alliance ndio hata Singida nao wanao walikuwa na kundi la wachezaji wengi kwa kumi mbele eh unategemea kupigile kila klabu itakuwa na uwezo wa kuchukua wa mchezaji kutoka nje sasa hapo umesema kwamba wapatikanike wachezaji ambao wala wa atlist katika ligi wanaozotoka eh, wao wanacheza katika vile katika top 10 eh, top Sao. 10 angalau top 10 eh, eh. au labda mchezaji ambaye anatoka Afrika Magharibi kule mm. kwa sababu kule sasa nakuja huko sasa je mm. kwa hali ya vilabu vyetu inayo uwe, vinavyo uwezo vya kusajili wachezaji wale ambao Krim tuweza tukasema kwa namna moja ama nyingine kama vile wanavyosajili labda kipi mazembe eh, AS Vita sawa ambao vilabu vinafanya vizuri na vilabu vya, vya kaskazini je uwezo huo vilabu vyetu vya Tanzania vinavyo maana tumeona asilimia kubwa vinasubiria na nikaachwa wao ndo wanavuta umeona mchezaji kakaa miezi sita nje wao ndo kwetu huko Krim na akija hapo kweli ana shine unajua kuna zile shule yeah. kuna, kuna zile shule za private ambazo wanaweka wastani wao kuna wastani wa serikali kwamba labda ni form 2 yeah. wastani wa serikali sijui kama bado ipo mpaka sasa hivi lakini wastani wa serikali ni 30 ukipata 30 ah, kuna enda kuna mwisho ilikuwa kama 20 hadi 21 hivi kwa hiyo ni kuna shule za private yeah. kwamba wao sisi hiyo 30 ya serikali sisi hatuna mpango nao sisi labda upate 45 ndio ukishindwa hapo unaenda kaendelee kwingine sisi hapa hatukuhitaji kwa hiyo hata kwenye kwenye kwenye, kwenye ligi yetu kwamba ukiweka hizo condition mm kama una uwezo kununua mchezaji kutoka nje mnunue mlete kwa huyu ambaye si condition ambayo ina, inataka lakini kama unashindwa tumia wazawa kwa hiyo usiwakatae eh. wageni kwa kuwa kataa tuweka condition kwamba ukiweza nunua ndio nunua yoyote ambayo unamtaka kwa pesa ambayo wewe kosi una pesa unaweza kununua nunua lakini sisi tunataka mchezaji ambaye anatukuja kutoka nje hayo aina hii tunamtaka hayo aina hii kwa hiyo ukishindwa utatumia wazawa kwa, kwa, kwa hiyo unadhani labda idadi ya wachezaji sasa ibakie hiyo hiyo kumi kwa condition hiyo kwamba lazima tuwe vilabu anataka kusajili mchezaji kutoka nje iwe katika top 10 katika ligi inotoka lakini vile vile anachezea timu ya taifa au ipungue kwa mtazamo wako sio na limitation yani yeah. ikiwezekana iwe tu yani ikusiwe na idadi kwamba waje vyovyote ambavyo vinawezekana lakini kuwe na condition ile condition isimamiwe kwamba anayekuja na kujaji haya shukrani sana leo unajioni huyo ni mchambuzi ambaye kwa mtazamo wake anasema kwamba ikusiwe na idadi vyovyote wachezaji waje lakini e, vilabu sasa pamoja na shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF wasimamie club races ambapo katika moja ya criteria inazungumzia youth program huko anahisi ndio tunaweza tukapata wachezaji krimo ambao watakuwa zao bora la timu ya taifa lakini vile vile watakuwa wataweza kupata nafasi hata kutoka nje kwa sababu hao wanaokuja hapa Tanzania baada ya kukosa nafasi katika mataifa yao wamekuwa wakitafuta nafasi nje. Kwa hiyo mtazamaji huyo ni mwanangu leo Nadinyoni kwa hivi sasa basi turejee kule jijini Mwanza kwa mwanangu Godilezeni Kitomari akiwepo na wageni wake eh, Kesim Zirai kocha huyu kutoka Alliance lakini vile vile eh, Juma hayo ni mwandishi wa habari lakini vile vile amekuwa akitumika kama mchambuzi kwa Godilezeni. Asante sana bwana Shumari na leo Nadinyoni eh, kwa kuweza kwa kisa mnagusia gusia vingi sana kuhusiana na E, wachezaji wa kigeni kwamba wengi wengine wanatoka huko hata timu wachezi au wana miezi mitatu hajacheza akija Tanzania anapata nafasi je hii na maana gani kwetu nadhani kocha kesi atatujibu 
hapa lakini eh, kabla hatujaendelea na mada yetu nisome ni, ni ujumbe wako mfupi hapa ambao watu wanaendelea kutuma eh, kwenye magrupu na pia kwenye nambari yetu ya simu inayopita hapo chini tuma ujumbe wako na mimi nitausoma naambia hapa wazembe ni wachezaji wetu hawataki kuiga sawa mi Joshua kutoka be, Benko nga eh, eh, kiukweli kabisa E, pengo kubwa katika wachezaji tulikuwa tunategemea kuingia robo finali ona tumeingia <laughs> sawa tumeingia na janga la corona mi naona hakuna haja ya kupunguza wageni labda iwekwe sheria kuwa wachezaji wageni wacheze watano mechi moja e, kwa jina naitwa Franky Frequency e, fru, e, frequency mimi naona kupunguza idadi ya wachezaji wa kigeni sio sababu kwani wachezaji wazawa watabweteka pia soka letu litakosa mvuto Ehe, anakuambia naitwa Zakaria kutoka Masumbwe ni njema kupunguza lakini ita itatuasili kwa kiasi kikubwa nadhani message yako nimeiona naitwa Saidi Manyota kutoka Uindini na Chingwea maoni yangu mimi hilo kwangu mimi sioni kama ni zuri kwa mimi nilipenda tuongeze idadi hiyo kutoka kumi mpaka kumi na tano hayo ni maoni yake na wengine wanatuma maoni yao kwenye grupu huyu si mwingine ni Jackson Songora anasema mimi ni MKT mstaafu wa MZDFA Jackson Manji Songora wizara ifanye mambo yafuatayo moja wizara ijenge viwanja vya michezo hususan mpira wa miguu eh wilaya yani kwenye wilaya sawa maki ya vipo anasema unatengeneza wachezaji wa baadaye sawa shule za michezo football academy hata kwa hata kama wizara itajenga sababu eh, kuanzia sawa Mwanza Kigoma anazungumzia vijengo ya Arusha Mbeya Tanga Daa na Lindi. La tatu, peleka walimu wa mpira wajifunze nje ya nchi na ndani. Nne, anakuambia kuachia BMT au TFF eh kuwa na fe, fedha ya kufanya haya ni kupoteza muda. Yaani kwamba kuachia BMT peke yao kama wana fedha ni kupoteza muda. Na je, la tano anakuambia mheshimiwa waziri atavipangiaje vilabu kutosajili wachezaji kumi wakati wizara haina mifumo ya kutengeneza watoto wa baadaye huyo ni Jackson Songora na ujumbe unaendelea kuwa mwingi hapa mwingine anazunguzia kocha kesi na zantu kifika muda wa makocha tutazungumza hii ni tongea asubuhi michezo na burudani mimi ni Golisa Nikitomari na niko na Juma Ayo yeye ni mchambuzi wa michezo na pia ni mwanahabari ambaye ni mwandishi wa habari za michezo na pia kocha kesi Mzirai yeye ni kocha wa Alliance FC ambaye yuko kwa muda mrefu toka timu hiyo ikiwa daraja la nne na leo atakwambia nini siri ya mafanikio yake kuwepo kwa muda mrefu e, kocha kesi hili la wachezaji mnaposajili wachezaji kutoka nchi e, kama chinaidu tunamuona yuko Alliance FC e, ameichezea Alliance FC e, mnatumia vigezo gani e, kuweza kuwapata wachezaji kuja Tanzania uh, kwanza sehemu hiyo lazima e, watu wabadilike watu wabadilike ni kwa kwamba wafuate ripoti sana ya mwalimu yani ripoti ndio ifanye kazi lakini sasa hivi mko tuna na, na, na wimbi kwamba e, mtu anakwenda kwa msajili mchezaji anamleta sasa anamleta kwa maksudi gani e, ana, ana, ana uwezo kuchezea ile timu kubwa kwa hiyo lazima tubadilike kwanza tutumie ripoti za makocha tuache huu kanja nje wa watu au mascout kwenda kuleta mchezaji ambaye haendani na kucheza ligi kuu au timu kubwa sasa ukija upande wa timu ya Alliance sisi yule Chinedu tulimuona wakati tunacheza daraja la kwanza akiwa anacheza Laino na alikuwa ni msaada mkubwa sana na miongoni mwa watu ambao walitusumbua kweli yule sasa tukamwona kama ana uwezo na ni kweli anaisaidia timu yetu e, kwa hiyo tunashauri tu kwamba e, watumie ripoti za makoches lakini vile vile ma scouting wao wa kweli na waende wakachague kweli wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza ya ile timu kubwa je kuna mikakati kama msimu jao msimu jao dirisha la usajili tafungulio kuchukua wachezaji wa nje kwa sisi kama Alliance yeah. ah, sisi sasa hivi tuna mpango sana wa kuchukua vijana wetu na ndio maana sasa hivi tunawatumia sana vijana wetu wadogo naona tumeshaanza kuwapa experience sasa tuna vijana wazuri ambao wengi walikuwa Serengeti ambao tunao na imani tutawatumia kwa msimu mmoja sasa Juma Ayo e, wewe ni mmoja ya wanahabari wa michezo ambaye huwa huogopi kusema ukweli na kuna, watu wanajiuliza kwa nini kuna kipindi huwa unakuwa una upande huu au kipindi kwa upande huu kwa kuwewe hili unalitazama vipi sasa kwamba tuangazie mafanikio labda tuzungumzie klabu ya Simba mm. mwaka jana katika klabu ingo barani ba, eh, barani Afrika mm. iliweza kufanya vizuri na wachezaji ambao umesema waliweza kuifikisha Simba robo finali ni moja ya mchango kama wa kimataifa kama Medie Kagere na Klaus Chama na wachezaji wengine japo wazawa walifanya vizuri sio kwamba walifanya vibaya mm. eh, kwamba tunapozungumzia kikosi cha Simba eh, karibia wachezaji sita kikosi cha kwanza wanatoka katika wazawa tunamzungumzia Ishmanula eh, Jonas Mkude 
eh, eh, Johnny Boko, mm. Shabalala, Kapombe, wote hapo ambao ni kikosi cha kwanza. Na wageni wanapata nafasi. Kwa kwa wewe sasa unaliona vipi katika michezo kimataifa sisi kupiga hatua kimataifa kwa hatua hii? Kwanza uwezi kwenda kumfunga National Alahali ya kule Misri ambayo ina hata pyramids tu ambayo mchezaji anayelipwa pesa nyingi kwenye ligi ya Misri anatoka pale eh. ukiwa na wachezaji wa ndani tu yani uka, uka, uka namba moja paka moja ukawa na wachezaji wa ndani ukataka kwenda kuwafunga Kaiser Chiefs mm. Orlando Pirates e, ndio hizo tuna timu zetu zikienda huko zinafungwa goli kumi ama nane baadaye tunatafuta tuna sababu zingine zizo za msingi lazima tuone wachezaji ambao wana uwezo wa kupambana na wao wachezaji E, wanapatikana kwenye maeneo mbalimbali barani Afrika tunaweza tukawasajili na wakati fulani e, tunatumia fedha nyingi sana kuwasajili wachezaji ambao ni wa kawaida sana kutoka kwenye mataifa mengine mm. na rafiki yangu mmoja alikuwa anambia bwana bora ukamsajili mchezaji anayekaa benchi Kaiser Chiefs e, ukamleta kwenye klabu ya Simba Yanga akacheza vizuri sana kuliko mchezaji ambaye hujui kama miaka miwili mitatu amewahi kucheza mm. hana hata ukiingia kwenye channel YouTube uwezi kuona amefanya nini hana hata taarifa hakuna documents zake mm. kwa hiyo nafikiri mwalimu amezungumzia nadhani mara nyingi sana mpira wetu umekuwa ukichelewa sana kwenye kupata ripoti za waalimu mm. kwamba kila kiongozi ukiangalia mabadiliko mfano tu hata Simba mm. wakati wanafanya vizuri kipindi kile walikuwa hawajafanya mabadiliko kwenye baadhi ya sehemu za kiuongozi walikuwa wana CEO ambaye ni mpya kuna kuna kwenye zile panels kuna baadhi ya viongozi walikuepo ambao safaria wakuepo pia mm. na, na shida kubwa kwamba mabadiliko yanapokuepo kwenye vilabu vyetu akitokea kiongozi mwingine akaja ama akifanya matumbo mabadiliko kwenye panel ile ya management hata kwenye team pia kuna kuepo na mvurugano yani kuna wale viongozi wanahitaji kuja na, na mabadiliko mapya kwa wakati mmoja mm. hata Azam mm. unakumbuka wakati fulani walikuwa na na, na, na sadi pale wakaenda vizuri mabadiliko walipokuja kina Abdul Mohamed wakaja tunataka kuminimize matumizi costi hmm. na kadhalika wale wachezaji waliokuwa tegemezi wakaondoka waka yeah. uh, timu ika drop tena kwa hiyo kumekuepo na ups and downs kwa baadhi ya club zetu kwa sababu uh, viongozi wa kila moja anataka kuwa juu kwa kufanya vitu vipya sasa wakati fulani anataka kufanya kitu kipya anataka kuleta wachezaji wapya awafuati ripoti za walimu na wakati fulani tu rafiki wa baadhi ya watu ambao sio football experts wanawaletea wachezaji ambao mwisho wa siku wakija mm. unashangaa huyu ni mchezaji wa kimataifa mfano tu mzuri kabla sijatuzishia yanga walimsajili mchezaji mmoja anaitwa uh, Birigimana eh hey, yeah, Birigimana yes, yes, kutoka Uganda mm. yeah. mm. hajacheza yule yule hajacheza lakini nilifuatilia kutaka kujua mpaka anakuja na fikiri ni zaidi ya milioni 80 kama mili, almost milioni 80 kugaramikia kila kitu mpaka uh, kufanya kazi nchini na kadhalika lakini hizo milioni 80 zime, zimeteketea lakini mchezaji hajacheza at the end of the day mmemrudisha La, lakini mchezaji wa Tanzania hapo angesajiliwa wachezaji wawili watatu zaidi ya watatu eh. ambao pia wana uwezo wa kucheza sasa mimi nafikiri tu tu tupate ripoti za walimu mm. lakini tunapopata ripoti za walimu tuwatumie hawa walimu kuna walimu ambao huwa anaweza kaandika ripoti yake lakini ni mwalimu mzuri pia wa kufanya scouting ya wachezaji. Kwa hiyo tunapopata ripoti za walimu tushirikiane na walimu pia kuwapata wachezaji ambao wanaweza kufaa kuja kucheza katika kikosi. Afisa habari wa ya Simba Haji Manara ameonekana naye kutofurahia hichi kitu, ameandika mtandaoni na akizungumzia na sana kwamba akazungumzia mafanikio yao yaliyotokea mwaka jana yalichangiwa kwa kiasi kikubwa na wachezaji wa Zawa. E, unazani sasa e, wewe kama mdau wa soka, unazani E, ma, maoni haya yanapokelewa kwa sababu lengo kujadili mjadala huu e, wachezaji wanapaswa wa, wa ngapi wabaki kumi waongezeke au wabaki watano kama inavyohitajika kwa kwa wewe nini kabla tujama mjadala huu kwa ufupi tu kila nchi ina, ina, ina mipango yake south africa walisema watano walifikia sehemu wakapunguza tunataka watano dani jona anakuambia bwana tunapunguza kwa lengo la kuapa nafasi wazawa na Afrika Kusini imekuwa ifanye vizuri tu na hao wazao kuna wakati tumeona lakini hata sisi kuweka idadi sio dhambi kwamba tunao kumi tupunguze watano sio tatizo lakini tusiwatoe kabisa tu waruhusu lakini tunapoweka kwamba watu wasajiliwe kiasi fulani wachezaji basi tu wa kuanza pale wanapotokea kucheza mm. tutengeneze mfumo wa kutoa nafasi kwa youth wa kwetu sisi mm. wachezaji vijana alafu wachezaji ambao ni machuadi wa kwetu pia kiasi idadi ya kwenye kikosi cha mwalimu lakini wachezaji wale wa nje hata kama watakuwa kumi, mm. tu unaweza ukaweka wachezaji watano watacheza mchezo mmoja, mmoja. is obvious lakini wachezaji wawe wengi iwezekanavyo ili kuleta changamoto kuleta changamoto sawa kocha kesi wewe ndo kocha una wachezaji eh, kumi wa kigeni 
na kadi ikosu mepanga labda wa watano wa kwanza ndo umeambiwa limit unaishia watano. Lakini katika mabadiliko akatoka mchezaji wa Tanzania, sawa? Kutoka nyumbani. Alafu anaingia anapaswa e, ni wa kigeni unaona nafasi hii anaendana nao. Mfumo huu anaendana nao. Kwa kwa hiyo unaweza kufanya nini sasa kwenye hilo? Ah, nikiona kitu kama hicho ina maana mimi ninahitaji cha kwanza ninahitaji mafanikio. Hmm. Na pamoja kama ninahitaji mafanikio katika kazi yangu ninahitaji vipi timu icheze vizuri. Kama itaonekana kama mchezaji ule wa tano ambao labda umeika limitisha katika kanuni eh. kwamba wachezaji wa tano tayari umeisha wapanga eh. lakini kuna mchezaji mwingine mzao ambaye ni mzuri eh. nitafanya mabadiliko kwa eh. sababu nahitaji ma, mafanikio eh, lakini vile vile unaposajili wachezaji ina maana unaangalia wachezaji wako kwa wakati huo ndio unatengeneza na mfumo ndia. kwa hiyo inawezekana hata kwa na wachezaji wa tano ambao umepewa limitation usiwapange wote kwa tume wengine ambao ni wazao kutokana na mfumo wa aina ya wachezaji ulionao kwa hiyo maana wale wachezaji eh. si kwamba wewe ndio wana, 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 wana kufanyia condition kwamba lazima uwapange mm. utawapanga wewe kutokana na aina wao jinsi walivyo ndio utawapanga kutokana na mfumo wao naweza ningawa sio mtaalamu sana lakini katika unapocheza na timu fulani Eh unapo kwa mfano labda tukuzungumzie klabu bingwa kwa mfano timu za hapa Mtibwa Sugar unaijua vizuri wachezaji lakini unapocheza na timu ya nje unakuwa na plani yako katika plani ambayo ume, umeipanga ukaenda ikakataa ukasema plani hii inabidi nibadili niende hivi na wachezaji ambao wanatakiwa wafanye ni wachezaji wa kigeni au mchezaji yule ambaye wa, wa mzawa alikuwa anapaswa amecheza vizuri kaumia bahati mbaya ameumia moja wa wili nafasi iliyopo ni wazao lakini unaona mzawa nafasi hii si nzuri kama alivyokuwa mgeni. Ah, kwanza kuna kitu kimoja eh, kinaitwa game plan. Ndeo. Unapokwenda kucheza Ndeo. na aina ya timu kwa sababu umeshaisoma umeshaangalia unatengeneza game plan. Lakini hiyo game plan kama haitofanikiwa ina maana mm. utakuwa pale pale umeshatengeneza game plan ya tunasema game plan ya pili ikishinikana na ya tatu. Sasa kama kuna mchezaji umeona kabisa kwamba labda kaumia, eh. unabadilika kutokana na jinsi hiyo timu ilivyokuwa inacheza. Sawa sawa. Basi naomba message ni nyingi sana tutasoma baadaye, lakini moja kwa moja tuende kwenye mjadala wetu mwanga ambao mwingine ambao tulisema tunagusia. He issue ya makocha wazawa kwamba nao ikiwa inahitajika kwamba ligi kuu eh, wa makocha wasaidizi wawe wazawa. Juma Eh, hili nalo vipi kwa upande litasaidia tumekuwa tunalalamika sana makocha wazawa wapewi nafasi tuna makocha wengi wapate nafasi kuendeleza ili baadaye kuwa wakocha makocha timu ya taifa kwa kwa hiyo liko vipi eh, nafikiri hapa pia tuko sana na uh, kakangu hapa kesi kwa mm. sababu ni kocha mm. uh, na atakugundilia uh, eh. eh, kocha yote anapata nafasi kulingana na, na kila alichokifanya yani kama una CV ya kile ulicho achievement ni ngumu sana kupata nafasi Eh kesi bado ni, ni, ni katibu wa Tafka mimi mwenyekiti wa Tafka. Sasa maana mwenyekiti wa Tafka. Mwenyekiti wa Tafka mkoa wa Mwanza. Na hapo ndio ruksa kama ni waswali unamuuliza. Alafu vile vile siwezi kukosana na wewe kwa sababu unajua ni muazi. Kwa hiyo chochote cha nacho lazima ukitoe kwa lengo la kujenga. Sasa. Ondoa hofu bana. Sasa tuko pamoja. Eh kesi una zaidi ya makocha utaniambia idadi kipindi fulani kabla sijatoka mwanzo ukiwa naambia una makocha wengi sana. Katika katika Tanzania hii na imani mimi kwa Mwanza tuna makocha wengi. Tuna makocha zaidi ya 300. Umesikia bwana? Makocha zaidi ya 300. Yeah. Za, zaidi ya 300. Yeah. Ukiulizia makocha zaidi ya 300, wewe unawafahamu tu, umekuambia kwa haraka haraka tu hapo tutajia wazidi au wafiki hata 10. Ni kweli. Eh, hapo Mwanza. Ni kweli. Shida ni nini? Yeah. Kuna kuna changamoto kubwa. Kwanza makocha wenyewe eh, nafikiri kuna sehemu baada wajaelewa wa kwenye taaluma yao wanapaswa kufanya nini. Waziri ame 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 ametoa ame nafasi nzuri sana tukiwaajiri makocha wetu ili watengeneze kitu lakini makocha wetu Uwezi ukamwajiri kocha ambaye hana achievement yoyote unaelewa kwamba mm. leo awe kocha msaidizi nyuma ya ya Vanderbrook pale ndani ya Simba kocha mm. msaidizi awe mm. mtanzania ambaye achievement yake ieleweki na hajawahi kufundisha mm. makocha wengi wanakwenda wanasoma alafu wanarudi wanajifungia ndani hawataki kutengeneza CV zao utatengeneza CV wapi kama wapewi nafasi timu ziko jingi sana lakini na, 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 na timu nyingi zinahitaji makocha na tulikuwa tunazungumzia hata hizo youth programs mm. Hawa makocha wakitoka kusoma ndio kazi yao. Wanataka wakafundisha timu kubwa. Uwezi kwenda kufundisha timu kubwa kama hujatengeneza mazingira ya kwenda kwenye timu kubwa mm. na ndipo changamoto inapoanzia. Kwa makocha wetu wakitoka kule eh, kesi at, at, ni shahidi hapa Mwanza kuna wakati kuna timu zetu ligi daraja la tatu, mm. la nne kuna, kuna timu kama Goma Heroes, eh, timu nyingi tu hapa. Yeah. Makocha walikuwa hataki kwenda kufundisha hizo timu kwa sababu cha kwanza kabisa kocha hataki hana, hana CV yoyote mm. hana achievement yoyote ili utengeneze mazingira ya ku kwanza mm. ili utengeneze soko lako kwa sababu uwezi kwenda kwenye soko kama hujatengeneza mazingira ya kuingia sokoni 
sasa makocha wataki kwenda kule lakini mwisho wa siku kocha anahitaji kwenda kwenye timu kubwa cha kwanza makocha wetu kabla ya kwenda kuwa msaidizi kwenye hizo timu kubwa na hata kwenye timu zetu za national team watengeneze kwanza CV zao ziwe ziwe kubwa lakini cha pili ni na mashaka pia na 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 na, na elimu ya makocha makocha <laughs> na mashaka yangu ni hapo sasa umezunguza sasa ngoja 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 na nimpe nafasi kesi kwamba wana mashaka tutakuja hapo hapo na baadaye tutajiunga na wenzetu da waomalizie kule da eh mbona shambani na leo na dinyoni kumalizia mjadala huu eh kesi umekuepo katika klabu ya Alliance FC unakaribia miaka kumi sasa yeah. eh, Ukiwa nafasi kubwa ambazo umekuwa nazo ni kocha mkuu na pia umekuwa kocha msaidizi eh, chini ya bwana Makata eh, makocha wengi ambao wamepita Alliance so, ulikuwa so. uondoki. Unadhani hiyo kwa wewe umeipokea vipi ya kusema kwamba ni lazima vilabu vya ligi kuu Tanzania bara makocha wasaidizi wawe wazawa. Kwanza labda nianze na, na Juma ni Ndiyo. kweli katika pointi yake ya mwanzo waliozungumza swala la makocha kutojishughulisha hata sisi tunavyotuona sasa hivi labda tuko ligi kuu sisi tumefundisha sana vilabu vya chini mm. ambavyo tulikuwa tumefundisha kuja kutengeneza CV mm. sasa hilo kwanza ni waombe tu makocha popote pale nchi hii mm. wajitolee kwanza mafanikio yao watakaokoja kuonekana watakula tu kwa baadaye mm. hata sisi tumehangaika tumesota sana huko chini mm. lakini kingine ni kwamba e, swala la kufanya kazi chini ya mtu kwa sababu unafanya kazi chini ya mtu ina maana wewe pale unajifunza mimi nimefanya kazi na walimu karibia wanne pale alliance nikiwa mm. msaidizi lakini mm. kabla ya hapo mimi ndo katibu wa kwanza mm. alliance mm. eh yani ina maana unapotaja mafanikio ya alliance usipomtaja mzai tutakushangaa kwa sababu mimi ndo katibu wa kwanza ina maana hata timu inakwenda daraja la nne mm. ni mawazo yangu pamoja na mkurugenzi wangu mm. kwa hiyo unapofanya kazi na mwalimu ambaye anakuzidi unajifunza kuwa mpole fanya kazi unajifunza ndio utafikia pale. Kwa hiyo lazima tukubali kufanya kazi chini ya makocha ambao wao wanakuzidi. Mm. Kwa 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 hiyo unaliunga mkono. Mimi naliunga mkono. Sasa. Na Juma, tukiwa tunaelekea kingoni kabla tujiunge na wenzetu. Mm. Eh ulikuwa unamalizia ile point yako. Ya yeah, ndataka kusema kwamba uh, wenzetu wao wanakuja wa Kinetiene na makocha mengine wamekuwa wakiajiriwa wa, wa nje wanakuja mm. kwenye nchi yetu. Sasa mm. mbona sisi tuna makocha wazawa mm. lakini ukiangalia program zao unaona kuna tofauti mkubwa sana na makocha wa wa wazawa. Mm. Kwa hiyo waziri pia amezungumzia kuwafundisha na kuapa nafasi fursa zaidi mm. makocha. Lakini changamoto kubwa makocha wetu hawajiendelezi zaidi. E, kocha kisha pata nafasi anaweza kuwa kwenye leseni moja muda mrefu sana. E. E, kiasi kwamba ukitaka nafasi ya kwenye national team ama kwenye klabu kubwa kama Simba uweze kwenda kufundisha Simba ama Yanga kama huko chini. Sa. Kwa lazima makocha wetu waendelee kujifunza zaidi lakini pia kwa shirikisho kuna wakati huko uh, nyuma mzee wangu Sande Kayuli na baadhi ya makocha huko uh, nyuma walikuwa wanakwenda wanasoma wakirudi wanatumika vipi unaelewa eh uh, baadhi ya makocha kuna kuna instructors wa hapa nyumbani ambao wanafanya kazi nzuri wamekwenda wamafundisha baadhi ya makocha katika baadhi ya nchi hata Uganda huko wanafanya kazi nzuri lakini mm. wamepata elimu kutoka kwa kwa baadhi ya makocha tulionao sisi tunawatumia vipi E, tuache pia ukasumba kuna ukasumba fulani kuna viongozi ama cha pia na viongozi e, ama nimalizie dakika moja kwamba e. nisemwe kwamba viongozi nao wanapoingia kila kiongozi akiingia kwenye mfumo mm. wana kuna baadhi ya makocha ambao wanatakiwa tuwatumie watoe elimu pana zaidi kwa makocha vijana wa vuma waweze kufika mbali lakini hawatumiki pasavyo kwenye nchi yetu kocha anaweza kuwa na, na, na uwezo mkubwa sana lakini akija kesi mm. uh, yule hawezi kutumika tena mm. anataka aje na kocha wake fulani hapo mm. hii ya kubeba na bibana nayo inatoa na changamoto <laughs> kwa hiyo tuna makocha ambao ni wazoefu sana kwenye nchi yetu mm. nafikiri baada tujawatumia vizuri sasa au akina Olabo akina nani ukizungumza nao na wanawataja wana baadhi ya makocha ambao sisi ni hapa oh. wakubwa kabisa kwamba ndio wamewapa elimu hizo tunawatumia vipi kwenye kesi eh baadaye utaniambia kwamba nini malengo yako katika msimu ujao na ligi itakaporejea utatuniambia lakini kikubwa nataka kuambia kwamba huwa kuna e, maneno yanasema kwamba wakocha wazao wakipewa vilabu kwa mfano leo hii kesi lazima una ushabiki wa timu fulani unaona lakini wakishapewa timu fulani kuna ile kuuza mechi imekuja kucheza na yanga imekuja kucheza na simba kuna ile kwamba makocha bana ah mimi ndo kocha mkuu kwa vipi bana hii timu yangu ambayo naifahamu toka nikiwa hivi na hivi au nishawahi kuichezea anauza mechi ile liko vipi kwanza mimi nalipinga nalipinga sawa so, kwamba wewe unafanya kazi mfano kama mimi nafanya kazi ya Alliance yeah. labda niwe na mapenzi na timu kubwa yote kwamba yeah. ni nifanye njama yeah. ya kuyujumu timu yeah. basi uipendi kazi yako mm. hilo la kwanza lakini yeah. la pili kuhusu issue ya makoches yeah. hawa wazao yeah. lazima wapewe nafasi yeah. na waaminiwe yeah. leo hii anaweza kuja kocha kutoka hata Uganda yeah. akapewa nafasi kubwa sana lakini yeah. wewe ambaye ni mzawa yeah. upewe ile nafasi yeah. Naona bana. Kwa hiyo lazima ifike sehemu viongozi wa vilabu. Kuna ndugu yangu amesema sijui viongozi ama cha mimi sitaki kutumia hilo. Yeah.
lakini viongozi wa vilabu eh. wawapatie viongozi nani makocha wazawa kama wanavyofanyia thamani wale makocha kutoka nje ya nchi na je hamna haja figizo zote zinafanyika kwamba e, kocha akisha kuja akiona kuna mafanikio fulani kocha msaidizi anataka kupandishwa awe timu kubwa anaanza kutafuta so unajua nyumbani uko kila mtu ana njia zake anatumia hujuma hujuma ile kocha aondoke ili mtu apate nafasi ya kocha mkuu ah uh, hiyo mimi sija sijawahi kuiona hakuna hujuma zote zinafanyika ili kocha Apana. mkuu aondoke ili kocha msaidizi apate juma unajisikia vitu kama hivi Aimu vipo, vipo. Uju masikokote. <laughs> Kesi matarajio ya msimu ujao umepanga nini kabla tujiunga na wetu dawa kamalizia ah, huko? Kwanza kwanza niombe tu e, serikali kupitia kwa waziri wetu Mwakembe aweze sana kubadilisha sera kama ulivyosema. Sera ina maana kama e, tutakuwa na wachezaji, tutakuwa na makoches ambao wataingia katika mashule mm. kwenda kufundisha muda ambao unaotumia kwenye umitashumi mitakaa vile bonanza. Mm. Sasa kama utaajiri makocha kweli kwa sababu tuna makocha mimi kisema kama sasa hivi mwanza tuna makocha zaidi ya 300 mm. na wengine ni walimu mm. basi waajiriwe wafanye ile kazi pale hata kama ni kwa wiki mara tatu mm. tutapata vijana wazuri ambao hatuko tunasumbuka tena na swala hili ambalo hata leo hii tumekuja kuangalia tunakosa wachezaji wa kufunga magoli kutoka Zaha. kwenye kwenye wazao alliance hali tete kidogo kwenye huku chini umejipanganya mkirejea mimi, mimi na imani kabisa kwamba tuko vizuri na E, tuombe tu Mungu kwamba ile swala liishe na imani tutafanya vizuri na timu itabaki katika ligi kuu. sekunde 30. E, 30 na sawa inatosha. <laughs> uh, tukiwa na sera walimu watakuwa na curriculum ya sports. Yaani hata mwalimu atiena akitoka mwalimu akija kwenye national team anakuta e, Tanzania tuna mfumo huu wa kucheza. E, kwa hiyo tu hebu tu, tujikite hapa mheshimiwa waziri na wadau tutengeneze tu, 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 sera tuwe na sera mpya ambayo itaendana na, na, na mfumo wa kibiashara mpira. Tuna sera ya mwaka 1995 wakaifanyia amendment mwaka 2000 lakini bado naona ni yale yale. Sasa tuje kwenye sera mpya itatusaidia hata wa walimu wetu nafikiri wataanza kupata nafasi. Jumamimi nadhani wiki ijayo tutakuwa pamoja tena hapa okay. kuweza kujadili mengi ya michezo na burudani. Okay. E, mpendo mtazamaji wa Star TV nikushukuru sana. Kaka Jay umetumia ujumbe wako hapa unasema kwamba e, makocha wazao wakipewa nafasi tatakuwa vizuri. Siju umetoa video yako ya corona. Sawa. Tangalia video yako ya corona kaka Jay ni msanii wa kizazi kipya kutoka hapa mkoani e, Shinyanga wilayani Kahama. E, nikushukuru sana e, Anastasia, Grace Kafula, Shuku na wote ambao wameshirikiana nasi katika kipindi hichi niwashukuru wageni wangu. Bwana Shomari, hisho ya makocha itimisha hapo na leo na dinyoni tena wakati ujao tutakutana. Mimi ni Golisa Nikitomari, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Star TV. Kwa heri. sana gurilize ni kitomari pamoja juma hayo na kocha kesi mzilai lakini vile vile ni jaribu kupitia maoni kabla tujaangazia basi kuhusiana na makocha maoni haya nayasoma kupitia katika grupu la michezo RFA ambapo E, ndugu yetu Husef Kulunge yeye yeah, amesema kwamba wanajua uendeshaji wa soka letu sehemu kubwa viongozi wanaiga namna uendeshaji wa mpira kwa nchi za kigeni tena Ulaya na sio Afrika ambapo tunaangalia kimaisha na kadhalika sasa tunapokuja swala la wachezaji wa kigeni linategemea tulishaingia kwa wachezaji kumi kusajili tuliache ili kulinda mechi za kimataifa na ligi ya ndani ufanyike utaratibu kila timu lazima iwe na timu ya under 20 yani chini ya umri wa miaka 20 nzuri kwa ligi kuu kila timu iwachezeshe e, wachezaji hao under 20 wa wawili wapate e, sio chini ya dakika 20 katika timu ya wakubwa kila mmoja na kama timu haijachezesha inaweka inawekewa rekodi ili kabla ligi kuisha tunahesabu dakika zote kama zitatosha kucheza e, kuchezwa kwa dakika tisini za under 20 basi timu ya wakubwa wanasimama mechi moja ili walipe hilo itasaidia kutafakari kwa wachezaji wetu kujituma wachezaji wa kigeni wakipungua ujue unadha udhamini utapungua ubora wa ligi utapungua mashabiki watapungua hasa wa nje kupitia TV maana hawana la kuona kwetu hata ubora wa kambi najua litapungua tu mimi e, siafiki kupunguza wachezaji ni maoni ya Sef Kurunge hayo lakini Azizi Abedi yeye amesema kwamba wachezaji wa kigeni ndio chachu ya wachezaji wetu akiandika hivyo lakini Andrew Chalamila yeye anasema kwamba unajua ukiwa mathalani na wachezaji saba wa kigeni maana yake umeleta chachu ya kugombea namba kwa wazawa wa saba watajituma zaidi kwa hiyo kadri tunavyopunguza idadi na unapunguza pia wazawa watakojituma zaidi kama darasani usipokuwa na changamoto kubwa unaweza kuwa wa kwanza ambaye sawa na wa mwisho katika shule nyingine idadi 
ikibidi iongezwe ni mawazo ya Andrew Charamira. Sasa nyoni tuna kama takriban dakika sita hivi e, za kuweza kuhitimisha wenzetu wametuachia mjadara ambao unahusiana na ujio sasa wa makocha wa kigeni e, waziri alizungumza ili bungeni akisema kwamba hata kama wakije basi e, sehemu ya benchi lake hususan ni makocha wasaidizi sijui makocha wa goalkeeper watu wa viungo wote watokea hapa nchini kwanza kwa, kwa soka la kisasa e. kocha anapokuja anahitaji moja na krimu yake yote yani anakuja na kocha wa viungo kocha wake msaidizi anakuja na daktari wake mm. yani anakuja na ile ile benchi lote ile mm. anakuja nalo kwa sababu mtu ambaye unamfahamu ndo rais kufanya naye kazi mm. mtu ambaye unamkuta kwanza uanze unaikuta timu mpya unamkuta msaidizi mpya inakuwa kazi sana na mm. vilabu vyetu kwa bahati mbaya hususan hivi vikubwa havimvumilii sana kocha yani kocha aje kwenye timu akifanya vibaya mm. mechi mbili tatu nne anahusishwa kufukuzwa na simba na yanga hizi mm. na azam nao wameingia huko azikai na kocha zaidi ya miaka miwili mitatu lakini unaona kuna vilabu vinakaa na kocha hata miaka sita Sir Alex Ferguson amekaa mm. na timu zaidi ya miaka 25. Kwa hiyo sisi vilabu vyetu haya mambo hakuna. Mm. Lakini njoo ni sasa hapo hapo kuna utofauti. Hususan ikija kwa, kwa sababu tunaangazia e, barani Ulaya ambao wenzetu wamepiga hatua. Asilimia kubwa yenyewe hawana makocha na mameneja. Sasa meneja anakuja na watu ambao anaweza kafanya nao kazi. Tofauti na kocha. Kocha yeah. kazi yake ni kwenye training yeah. sawa na huyu hata huku mwakocha ni kwenye training vile vile. Sawa. Hiyo ni manager na yani manager maana yake kwamba sawa tubaki hapo kwa kwamba manager yeye kazi yake ni kumanage vitu vyote. Mm. Sawa. Kwamba kuanzia wachezaji mpaka bench yake lote la ufundi. Mm. Sawa. Mm. Sasa unavomleta kocha mm. eh, kwa sisi huku kocha. Sasa anakuja yeye kocha kama kocha. Umeona eh? Mm. Sawa. Mm. Tofauti na manager. Wenzetu wale ni manager. Asilimia kubwa. Kwa hiyo sisi tunaita makocha lakini wenzetu wanaajiri mameneja. Inashindikana vipi kocha kumfanya kuwa meneja? <laughs> yani kwa nini usitoe nafasi ya meneja yeah. kocha akawa meneja? Kwa sababu kocha anashinda na wachezaji anaishi na wachezaji. Mm. Yeye kazi yake ni kuangalia mchezaji ana trend vipi, anafanya vipi. Kwa hiyo inawezekana pe kutoa nafasi ya meneja yeah. kumfanya kocha kuwa meneja na yeah. kumwacha kocha kuwa na mapendekezo yake kwa sababu kama unampangia msaidizi aje amkute yeah. hapa. Hata wachezaji naamini utampangia pia kwamba tunawasajili huyu, tunasajili huyu. Siamini kama makocha wetu wanapewa nafasi sana kusema kwamba mchezaji huyu na, na mhitaji huyu akampata na mhitaji huyu akampata. Siamini mimi kitu ambacho naamini kwamba watu eh, wanasajili eh, bwana wachezaji hawa fanya nao kazi. Turudi hapo hapo. Sawa. Tumeona makocha wa kigeni wakija. Sawa, wakifanya kazi na wazawa, lakini hapo hapo kuna toka tetesi kwamba hawana maelewano mazuri. Kocha pengine mzawa inaonekana kama vile anatia maneno mafiti na anagawa timu sijui na nini. Kama na lazimika baadhi ya makocha wanaamua kuja na 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 na, na, na wasaidizi wake. Bado ba, bado yeah. sio bado zinakuwa tetesi kwa sababu mm. sio so kitu ambacho kiko na uhalisia kwamba kuna maneno mafiti na bado zinakuwa tetesi. Lakini ukweli ni kwamba tuna inabidi makocha wetu wawe wakasome. Ndiyo. Wakasome kwa sababu uwezo aliokuwa nao mtu kama Matola unategemea kuona anafundisha club timu ya ligi kuu timu kubwa yani una uwezo kumwamini kumpa timu kubwa angalia Mike Mexime anafundisha Kagera Shuga na timu inafanya vizuri kwa hiyo tunahitaji makocha wetu kwanza wakasome afu wakishaenda kusoma watafute fursa tuna walimu wengi sana wa, wa, wa kigeni hapa hususan walimu kutoka Burundi Etienne Ndaelegije mpaka leo anapewa national team amesoma Ufaransa alikuja na lakini mbao. lakini yule mkufuzi wa nani wa Sande Kayuni Sande Kayuni amemfundisha nani Etienne tuna makocha wangapi ambao wametoka hapa kwenda kutafuta ajira sehemu nje ukiacha hapa sasa hapa sawa hapo ina fasi lakini kingine kina ametoka eh, amenda kujifunza eh, nje sababu tunapiga tunapiga kile wa wachezaji wetu nyoni changamoto nyingine ambayo inawakabili labda makocha wa Kitanzania ama wachezaji wa zamani ambao wanatamani kusomea ukocha Ruge inaonekana ni tatizo darasa. Eh. Sasa darasa lile eh, darasa ambalo linasababisha Ruge ndio hapo tatizo kwa sababu gani? Asilimia kubwa kwa zizi zinaendeshwa kwa Ruge ya Kiingereza hususan kwa nchi zile ambazo zinazozungumza Kiingereza lakini eh, katika nchi zile ambazo zinazozungumza Kifaransa wanavyofundisha kwa Kifaransa. Sasa hapo ndio mtihani unapoanzia. Huenda pengine ndio changamoto ambayo inawakabili makocha wetu labda sasa. Kuna haja ya makocha hawa kuenda kujifunza lugha za Kiingereza ili waweze kutusua kwenda nani kufanya kazi sehemu nyingine au kwa wale ambao wapo. Sawa. Sababu kuna siku tulikuwaepo na 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 na, 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 na katibu wa Tafka hapa eh, akasema kabisa kwamba wale wenye leseni kubwa hawazitumii tena wapo wanafanya shughuli zingine. Unakuta mtu ana leseni hii lakini afundishe labda pengine hapo akikubwa ni kujifunza kwenye nia kuna njia kwa hiyo kama yeah. tatizo ni ruga waanze huko kwanza kujifunza kwenye ruga pia baadaye waende wakapata hizo kozi kwa sababu ukisema tatizo ni ruga alafu unakaa mwisho wake inakuwaaje kwa hiyo wajifunze vyote wa ruga na hizo kozi ah shukrani sana eh mwanzangu leo na dinyoni hapa ambaye ni mchambuzi mimi mbona shomali lakini vile vile eh, ni shukuru timu yangu ambayo imeweza kuhakikisha basi mambo yanakwenda sawa eh, kwanza kwa msimamizi wangu eh, Hathman Miula pamoja na
uh, wana dada huyu mrembo PNC Abu Garabamu ambaye amekuwa akiweka mambo sawa hapa lakini katika upande wa kamera amesimama Freddy Sike na mchanganya picha ni mwanadada eh, Rebecca Gregory lakini katika upande wa fundi amesimama waziri Yusuf. Paka kufikia hapa sisi Dar es Salaam tuna la ziada na tuongea asubuhi michezo na burudani tuna la ziada mtazamaji tukutakie utazamaji mwema eh, katika vipindi vinavyoendelea hapa Star TV. Panapo majari watu kutana Jumatano ijayo katika tuzungumze asubuhi michezo na burudani. Langu jina mbona shamari nikutakie utazamaji mwema wa Star TV.